நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அருஷத்தின் அனுகிரக நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு பல அரிய செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசப்படுகின்ற எல்லாமே அரிய விஷயங்கள் தானே தினந்தோறும் அரிய விஷயங்கள் தானே தெரிந்து கொள்கிறோம் என்று சொன்னாலும் கூட பெரியவர் சொன்ன கருத்துக்களை முன்னிறுத்தி பேசும் பொழுது இப்படி ஒரு தொடக்கம் எனக்கு தேவைப்படுகிறது இப்படி சொல்லித்தான் அந்த விஷயத்தை தொடங்கவும் வேண்டி இருக்கிறது சரி அது என்ன அரிய விஷயம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல இன்றைக்கு பல அரிய விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இது வந்து புதுதான விஷயம் அல்ல நமக்கு தெரிந்த ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனால் அந்த தெரிந்த விஷயத்தை நாம் வந்து ஒரு அரிதான விஷயமாக நினைத்திருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் தெரியாது அடடா எனக்கு இது இத்தனை நாளாக தெரியாது இப்பொழுது தானே தெரியும் என்று இப்போ நான் சொல்லி முடித்த பிறகு எல்லோருமே நினைப்போம் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இதை சொல்லுவதற்கு பெரியவர் போல் ஒரு ஞானி நமக்கு தேவை தேவைப்பட்டிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் பெரியவர் அவர்கள் ஒரு முறை யாத்திரையை மேற்கொண்டு திரும்பி வரும் பொழுது இரவு நேரம் ஆகிவிட்டது தன்னுடைய சீடர்களோடு பரிவாரங்களோடு அவர் வந்து நடந்து தான் வருவார் தொடக்கத்தில் வெகு சில காலங்கள் மட்டுமே அவர் பல்லக்கில் பயணம் செய்கிறவராக இருந்தார் அதற்கு பிறகு அவர் அந்த பல்லக்கை தவிர்த்து விட்டார் தனக்கு இனி பல்லக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் தவிர்த்து விட்டார் பல்லக்கில் வந்து பொதுவாக ராஜாக்கள் பயணம் செய்வார்கள் ராணிகள் பயணம் செய்வார்கள் நிறைய செல்வந்தர்கள் பணம் இருக்கின்றவர்கள் பயணம் செய்வார்கள் வேலைக்கு பல்லக்கு தூக்கிகளை வைத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களிடம் நிறைய செல்வம் இருக்கிறது அதனால் அவர்கள் வந்து அழுங்காமல் வாழ்வார்கள் ரொம்ப அவர்களுக்கு நடந்தால் கால் வலிக்கும் ஆகையினால் அவர்கள் வந்து தங்கள் பணத்தாலே தங்களை அவர்கள் சுகபோகமாக வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையினால் அப்படிப்பட்டவர்களிடம் பல்லக்கு இருந்தது பல்லக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆளுமையின் சின்னம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அது ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுகிறது ஒன்று அதை தூக்குவதற்கு நான்கு பேர் அதில் பயணிப்பதற்கு ஒருவன் ஆக ஒருவன் பயணிக்க நான்கு பேர் சுமக்க அதாவது நிறைய பேர் கஷ்டப்பட ஒருத்தன் சுகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு பல்லக்கு தனக்குள்ளே மறைமுகமாக வைத்து கொண்டிருக்கிறது இதுதான் பல்லக்கின் பின்புலம் ஆனால் இந்த பல்லக்கு சன்னியாசிகளுக்கும் ஒரு காலத்திலே பயன்பட்டது ஏன் அப்படின்னும் பொழுது அதை ரொம்ப நுட்பமாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு ஊருக்குள்ளே வரும் பொழுது இவர் தான் சன்னியாசி என்று எப்படி தெரியும்னா பல்லக்கில் ஒரு ஒரு உட்கார்ந்து அமர்ந்து வரும் பொழுது தனியாக பிரத்யேகமாக தெரிவார் பார்க்கின்றவர்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை தெரியும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நடந்து வரும் பொழுது எல்லாரையும் போல தானே இவர் இருக்கார் இவர்கிட்ட என்ன பெருசாக இருக்குது என்று நம் மனம் நமக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்டு சாதாரணமாக பார்க்க செய்யும் நீ ஒரு குருநாதரை பார்க்கும் பொழுது ஒரு மடாதிபதியை பார்க்கும் பொழுது சாதாரணமாக பார்த்து விடாதே ஏனென்றால் அப்படி நீ சாதாரணமாக பார்க்கும் பட்சத்தில் எல்லாமே சாதாரணமாகவே உன் வரையில் போய்விடும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர்கள் சாதாரணமாக பார்த்து விடக்கூடாது அடுத்து எல்லோருக்கும் தெரிய வேண்டும் அவர்கள் வந்து ரொம்ப மேலானவர்கள் என்பதை வேறு எப்படி சொல்லுவது ஆகையினால் அவர்களை உயர்த்தி தூக்கி பிடித்து காட்டி சொன்னார்கள் இது ஒரு கோணம் இன்னொரு கோணம் அவர்கள் வந்து இந்த நாட்டிற்கும் நகரத்திற்கும் இருக்கின்ற ஒருவர் இப்பொழுது ஒரு மடாதிபதி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு ஊருக்கு ஒருத்தர் தான் இருப்பார் ஒரு நாட்டுக்கு ஒருத்தர் தான் இருப்பார் அவர் போன பிறகு தான் இன்னொருத்தர் வருவார் ஆனால் நாடு என்று சொல்லும் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லட்சக்கணக்கில் மக்கள் இருப்பார்கள் இப்போ இவருக்கென்று நிறைய கடமைகள் இருக்கிறது இந்தந்த காரியத்தை இந்தந்த நேரத்தில் இவர் செய்து விட வேண்டும் இப்பொழுது ஒரு ஊருக்கு வர்றார் அப்படின்னா அடுத்த அந்த ஊருக்கு அவர் எப்பொழுது வருவாரோ தெரியாது அவருடைய பயண திட்டம் காலம் இதெல்லாம் அனுமதிக்கணும் அப்படி அவர் வரும்பொழுதே அந்த ஊரில் இருக்கின்றவர்களும் அவரை தரிசனம் செய்து விட வேண்டும் அதனால் மற்றவர்களுக்கு இல்லாத பல நிர்பந்தங்கள் பல நெருக்கடிகள் பல தேவைகள் இந்த மடாதிபதிகளுக்கு உண்டு அப்படி அவர்கள் வரும் பொழுது நடந்து வரும் பொழுது அவர்களுக்கு காலில் முள் தைத்து அல்லது ஏதோ ஒன்று வழி ஏற்பட்டு உபாதை ஏற்பட்டு அவர்கள் சுருண்டு படுத்து விட நேர்ந்தால் இப்போ நமக்கெல்லாம் காய்ச்சல் குளிர் வந்ததுன்னு சொன்னால் அதனால் பெரிய பாதிப்பு இல்லை நம் குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்கள் ரெண்டொருவர் கஷ்டப்படுவார்கள் அவ்வளோதான் நம்முடைய வருவாய் பாதிக்கப்படும் அவ்வளோதான் ஆனால் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற இவர்களுக்கு அதுபோல் ஏதாவது ஒன்று ஆனால் அது வந்து பல ஆயிரம் பேரை பாதிக்கும் ஒரு ஊரே காத்து கொண்டிருக்கும் உடல்நிலை சரியில்லை அதனால் அவர் வர முடியாமல் போய்விட்டது என்று சொன்னால் இங்கே செய்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் வீணாய் போகும் ஆகையினால் ஒரு ஊரின் நலம் கருதி 
விஷயங்களின் நலம் கருதி அந்த அது ஒரு மரியாதையாக அவர்களுக்கு தரப்பட்டது ஆக அது வந்து அந்த மனிதனுக்கு அல்ல அந்த ஸ்தானத்திற்கு ஆனால் அதையும் கூட பெரியவர் அவர்கள் ஒரு கட்டத்திலே மறுத்து விட்டார் பரவாயில்ல என்னை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைனா பரவாயில்ல இந்த ஆச்சாரங்கள் எனக்கு அவசியம் இல்லை என்று அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் துறக்க வேண்டியதை துறந்தார் அதே சமயம் எந்த நிலையிலும் துறக்காமல் பல விஷயங்களை அவர் வந்து கடைசி வரை கடைபிடித்தார் அப்படி ஒரு முறை அவர் அப்படி நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் அது என்ன நாளை சிந்திப்பு